Hey guys, what's up? Christian here, and I'm back uh, with another unboxing. Probably, guys, uh, this is my last uh, build for 2018. Uh, so, lahat nagihintay ng budget build, guys. Konting hintay lang. <laughs> baka hindi ko na magagawa ngayong taon kasi baka January na, next year na, okay? Kasi kulang pa yung parts. Okay? May processor na ako, case, and basta kulang pa siya eh. Unahin ko muna to. Uh, huge shoutout nga pala muna kay Rap Botardo kasi uh, lumapit siya sa akin. So, nag-email siya sa akin. Eh, Christian, baka pwede mo akong i-build. Medyo umabay yung usapan. Uh, nagkasundo kami dun sa terms ko tapos yung free time namin is nagtugma. So yun, kaya nasamahan ko siyang uh, namili ng parts. And yun, sabi nga niya, gusto niyang ipabuo sa akin yung gaming PC niya. Ang total ng build nito, eh, guys, is ano, uh, mabot siya ng 167,000. Sarado ko ng 170,000 weight lang guys ha. Ito yung kasi yung purpose ng build. Kailangan makapaglaro siya ng uh, 4K resolution. Tapos, uh, ngayon, natututo daw siya mag-video editing. Tapos, kailangan daw mabilis mag-render. Okay? Tapos, kailangan daw capable siya ng software uh, development. Yan. Si, uh, si Rap is ano, uh, web developer siya, guys. Yan. So, tapos, gagamitin niya for uh, multiple display. Uh, hindi lang siguro isang gagamitin niya one, but siguro two or three, mga ganun. Tapos, of course, magpapas ko kailangan RGB. Ayan. Yun, ang nangyari nun is nag-meet kami sa Gilmore tapos sinamahan ko siya tapos nagbigay siya akin sa list. Nagkita kami sa Jollibee. Ayan, makita niyo yung ano dyan, video. Tapos, uh, binigyan niya ako ng list. Then, ang sa list na yun, chanek ko, okay naman. Okay naman yung list niya. Kasi napanood niya yung mga, mga videos ko, mga previous videos ko. Okay, Christian sabi niya sa akin, Christian, ito yung budget ko, mga 100. Ang budget talaga niya is kaya naman ata niya is 180 mga 190 kasi bibili pa siya ng monitor, KB, mouse. Or tapos may bibilin pa siya na yung UPS. Pero itong 170 is hindi yun kasama sa budget. Pero mayroon pa siyang naka-allocate pa doon. Monitor, KB, mouse, and UPS. Okay. So, hindi na namin sinama yun. Ito lang muna. Inuna muna namin to. Alright. Medyo natagalan lang guys kasi nung nag-meet kami doon sa Gilmore, Tapos, in-explain ko sa kanya kung paano yung ganito. Tapos, i-uwi ko kasi yung mga gamit. Tapos, yun. Doon ko bobo sa bahay. Okay? So, oh, pumayag naman siya kasi hindi naman siya nagmamadali. Ang bala kasi ni Rap is, bigay na sa akin yung pera na worth 160. Alright? So, parang ako, hindi uh, pumayag naman ako kasi yun yung last time na nangyari kay uh, Mikey Presa. Yun yung last time na subscriber build na ginawa ko. Okay? So, binigay sa iniwan sa akin pera. Parang nagtiwala si Rap sa akin. Pero, hindi ko na... Ang ginawa namin, babalik sana... Ako na lang sana ibabalik para bumili. Pero, ang ginawa talaga... Ang in-insist ko na na bilhin na natin yung parts. Kasi, ang problema nun, guys, uh, holiday season ngayon, medyo nagkakaubusan ng mga parts. Okay? So, hindi lang siya yung maraming pera. Lahat. <laughs> Nakarsib ng 13 month pay. Okay? So... Yan. Ang problema kasi, di ba nagbigay siya ng list sa akin? Hindi na sunod yun kasi nung umikot kami, halos lahat, karamihan doon, doon sa parts list, wala. Hindi available. So, hindi na sunod yung gusto niyang build. Alright? So, yun. Yun yung nangyari. Kaya, ito yung napili namin. Ang target talaga namin, sa isang, sa isang store lang namin bibilan para hindi na kami matagalan. Nagkita kami ni Rap mga around... 2 p.m. Tapos natapos na kami mga around 7 ata. Yung availability ng ibang parts is wala. Like for example, sa isang store, wala nitong mga GPU na gusto niya, RAM, ganun, and yung SSD. So, power supply din wala. So, yun ang nangyayari ngayon, yung availability ng ibang parts. Hindi lang ano. So, yun, nakahanap kami and yun, nabili na namin yung mga parts to. So, ang pinakagusto talaga ni Rap guys, uh, dun sa build is uh, future-proof. Alright, so magagamit niya siguro mga uh, 5 to 6 years, ganun. Karoon kami na problema sa cooler and case kasi yung sinadjust ko, ang gusto niya na case yung H500P. Nakita ko dun sa purpose ng build, gusto nilang RGB. Eh sabi ko, baka gusto mong unwin si H500 yan, yung master case. Yun nga, nakita nga niya nung in-unbox in ko si master case H500M. Uh, yun, sinadjust ko sa kanya, baka gusto mo yun, and yun. 
nagustuhan nga niya. Kasi, uh, addressable RGB yun. So, sa front, yung 200mm. So, yan. So, yun. Gumawa ulit akong list. Then, pasok naman sa budget. Yung H500M. Then, itong cooler. Uh, kailangan RGB nga, guys. Kaya, mamali, may isa-isay natin mamaya. So, si cooler kasi, in case, is medyo na-delay. Kasi, walang stock. So, binalikan ko pa. Ayan. So, nangyari, eh, ito na yung kinalabasan. Then, nakuha ko na. Binalikan ko si cooler in case. Alright. Isa-isay natin, guys. Um, palit ako ng ano, closer lock natin sa parts and unbox natin. Check ko lang kung ano yung mga parts and dito. Ito yung processor, guys. Uh, it's a 9th gen Core i7 na uh, 9700K. LGA 1151 na socket. So, Intel siya. 8-core and 8 threads. Unbox natin, guys. Ha? Okay. Tama ba? Nasabi ko na 8 cores and 8 threads. So, question, bakit hindi ka nag-core i9? na 9900K. Tinanong ko siya, eh, hey, bro, baka gusto mo, eh, hey, rap, baka gusto mo mag-core i9 na yung tao. Kaso, nung nakita ko sa list niya, ang nakalagay doon is may RGB. So, yun, guys. Kaya, medyo binalance na lang namin. Performance and aesthetics. Okay. So, wait lang, guys. Oh. Alright. So, uh, this is the core i9. Uh, core i7 pala. 9700K. So, 8 core and 8 threads. Yan. So, for video editing, uh, web developing, gaming, yes. 4K gaming, yes. Makita nyo yan. Check ko lang guys kung makakagawa ko lang benchmark ito. Next natin. Okay. So, for the board, ang board na napili namin. Wait lang guys ah. So, this is the uh, Arius, a Z390 Arius Master. Nung binuksan namin to, chanak namin. Kasi nag-check din na kami yung ibang board. And... Isa to sa nag-gustuhan ni Rap. Nakita ko na to Binuksan ko dito sa store. Sobrang na-amaze din ako sa design. Check natin para makita nyo. So, is the included in the box, guys? Nakita ko lang, guys. Ha? Sticker. Force Master. Manual. Yan. And CD. Tapos, ano ba to? Yes, manual installation guide. Multilingual. Wow, ang daming kasama. SLI bridge. Uh, and willing pala. Hindi, SLI bridge. So, screws for M.2. Yes, magkakabit tayo guys. M.2 na NVMe. Tapos, ito yung nice mic lot pa. Oh. Ay, hindi. Hindi pala. Uh, Velcro strap. Screws for M.2 NVMe. Tapos, for signal Wi-Fi. And gusto niya pala guys is naka-Wi-Fi na. Yun pala. Basta, kailangan future-proof. Yun, Wi-Fi. Yung nabangit ko kanina. 4K. Mabagay ng 4K. Okay, may badge. Iyan na natin yun. Tapos, here naman. RGB. Yes, for addressable RGB. Nice. Dala mo siya, oh. Extension. Tapos, uh, SATA. And what's this one? Uh, this is for... Ah, yung mga, ano, sensor. For sensor, yung imo-monitor niyo yung mga thermal. So, RGB din ata, guys. For 12 volts. SATA. Two pairs. Tapos, what's this one? Uh, G-connector. Ah, ito yung ano, para sa front panel. So, para hindi na kayo mahirapan. Para ako naman mabilisan, guys, ha. Para, ganoon kayo ng idea. Wow, oh, cha-ching. Ganda. Si Rap, nagustuhan niya tong board. Actually, guys, sobrang naganda siya sa board. Very neutral yung ano niya uh, for the board. So, here's the motherboard, guys. Closer look natin. Ayan. Check nyo yung M.2 slot. Uh, Z390 Hours Master. Ah, uh, ganda ng heatsink ko. Sobrang beefy. Na-check ko ta guys. Ang ganda ng review nito. Lalo na yung VRM. It's a 12-phase na VRM. Tapos, ah nga pala guys na I forgot. Gusto rin uh, ni Rap mag-overclocking. This board is, ano guys, for talagang future-proof. Memory, supported sa 64GB. Siyang, ano, uh, reinforced na steel. Uh, dito sa may RAM. Ang siguro ang purpose nun, uh, ano uh, pagka hindi insert kayo ng RAM diba yung PCB is medyo parang nagpo-push ay no pagka pinush to matibay siya okay yan so yung ganun siguro yung ginawa nila dito nilagay nila ng steel uh, dito sa may RAM module yes top 6 na SATA slot here okay meron dalawa dito for the 3 pin and yung 4 pin addressable RGB yung 3 pin uh, 5 pin 5 volts pala yun. 3 pin, yes. Sa bottom is meron din. Yan. So, gusto ni Rap yung gusto ni Rap yung 
may bling bling konti, may RGB. Showcase ko na pala to. Sa Asi Cooler Master is pinadalan ako nitong ATX24 pen. It's a 90 degree na adapter. So, a right angle. I-demonstrate ko na sa inyo guys ha. This a parang aesthetics na lang. And of course, kasi ba diba, pagka kunwari yung kable, kinabit mo dito is ibebend mo pa siyang ganyan. So, ang ginawa ni Cooler Master is gumawa siya na nito para malinis tingnan yung kable nyo. So, matatago yun. Hindi niya na kailangan i-bend. So, mangyayari, ganyan. Tama ba? Okay, ganyan. So, kakab is kakabit mo to dito, latch, tapos, ang mangyayari is nakaganyan. Nakaganyan siya. Naka-right angle. Tapos, dito na lang yung kable. Okay. So, hey Christian, bakit ganyan, ginaganyan pa? So, para marinis tingnan. Sabi guys, ni Cooler Master, it's meron tong kapasitor uh, dito sa loob para uh, yung uh, power delivery is stable, yung power output niya. If feature ko to guys, kakabit ko to siya. Hindi ito kasama ni RAP na binili. So, ang binili ko lang din dito kasi yung addressable RGB. At yung uh, binili namin kay RAP. Binili ko kay RAP kasi baka in case maraming ikabit na addressable RGB na 5 volts, bumili ako ng splitter. Ito yun o. No? Uh, splitter for addressable RGB. Ayan. Compatible siya for RGB fusion ni Gigabyte ni Aureus. Okay? So, that's for the yung uh, ATX24 pin ni Cooler Master. Makikita nyo yun sa bill guys kung gano'ng kapogi yung ano. Uh, yung route, yung itsura nung naka uh, 90 degrees yung kable. Alright? Yan. So, that's for the hours board. Sobrang ganda ng board na to. Tatlo. Tatlo yung reinforced na steel nyo. Uh, for the uh, ano, PCIe. Check ko lang guys ha. Baka may bend pin. Okay. Wala. So, rear I.O. Clear CMOS and power button. Tapos, may dalawang uh, Wi-Fi antenna. At uh, 4 USB 2.0 Tapos may USB dito Plus yung dock Yung kulay yellow And HDMI port And yung USB uh, 3.1 uh, Type-C connector dito And USB 3.1 So I think this is uh, Gen 2 Yung binabado nito dito Then dalawang USB uh, 3.1 Yung Gen 1 And yung uh, high definition audio uh, Dito so It's gold plated So that's for the motherboard nagagamit namin. It's a Z390 Aorus Master uh, from Gigabyte. Meron siyang backplate uh, for the motherboard ay, no? So, nakakatulong to for ano, yung sa heat dissipation din. Meron siyang parang thermal solution doon na pad. Padding dito and yung dito. Uh, sabi ni Gigabyte is nakakatulong daw yan for uh, yung thermal or yung sa BRM. Ang RAM na gagamitin namin dito, uh, this is the RAM. T-Force Excalibur. Ito yung pinaka-newest na RAM ng team group. Open natin, guys. So, dalawa. So, bali yung gusto ni Rap. Eh, sabi ko, Rap, 16GB, enough na. Sabi ng mayroon. He wants 32. Double. Gusto niya lahat na, ano, mapopulate lahat yun, guys. Yung RAM slot dun sa motherboard. So, kaya ginawa niyang apat. So, 8 times to 16GB. So, bali, apat ginawa niya. So, 8 times 4 na. Alright. So, this is Excalibur. This is RGB, guys. Mist, ano pa nga nun, ang gulo pa nga nung, ang kulit pa nga nung nangyayari. Ang gusto niya yung Nighthawk. Problem is, walang stock. Merong stock kaso color white. So yun, medyo, na, napapaisip kami nun. Doon kami nahirapan na part kasi, si Nighthawk is, walang available, available lang ng white. Sabi ko, kung magwa tayo, white build na. So, ang pangit kasi tingnan, white yung RAM, tapos, di ba? So, nag-agree naman siya doon, ayun yun. Tapos, sinabi ko, ito na lang. Kasi, ito na lang yung stock, guys. Na, ano, RAM. Alright, so, for the, ano, frequency is, this is 3600. The board uh, supports for overclocking, I think, for the frequency is 4400. Uh, sa board, motherboard. Ayan. So, ito yung timings and yung uh, frequency. DDR4, 16 gigabyte. So, check natin, guys, yung, ano, XMP profile. Ayan, check this out. Ito yung RGB dito. Magano yung RGB. Team group. So, sobrang angas itong ano na to. Excalibur. Pinakabagong ano, ni Team Group. T-Force. Na RAM. Alright. So, that's for the RAM. Alright, next. So, that's for the RAM. Next tayo. Ang gagamitin namin na NVMe SSD is the 500GB na XPG na SX8200 na Pro. Ang hinanap ko talaga guys is ano, Samsung Evo. 
papa ko si Recibo. Uh, Samsung Evo. Kaso, walang stock. Ito na lang yung binili namin. SX. Ang mura ng SSD ngayon. Sobrang mura. So, ito is nag-cost 6,000. So, dito install yung ano guys. Yung Windows. And yung boot drive. Tapos, kung saan gusto ni Rap yung favorite na game niya. Yan. Para mabilis mag-load uh, dito. Alright. So, next guys is yung graphics card. Uh, this is the Zotac. Uh, GeForce RTX 2080. Ayan, sabi ni Rap, ang purpose niya, gusto niya mag 4K gaming, tapos uh, multiple monitor uh, supported dapat. And check natin yung Zotac na um, edition. Oh, Zotac. Oh, static. May static. Uh, driver. 2080 RTX So, ang RGB niya I think dito yung sa RGB Merong RGB lighting to So, this is the Zotac RTX 2080 Triple fine design Alright, so for the connector Tatlong, wait lang guys Pacheck lang yung connector Si Rap wants a multiple display So, makukulang yung dito sa apat Okay, so tatlong DP isang HDMI. Then meron siya ditong for Type C connector. Sa ano yung guys VR and yung power ano niya is 8 plus 6 pin. And this is the backplate Zota. Live to game. All right, so that's for the GPU. Okay, so this is the cooler. Ito yung medyo tumagal. Yun nga guys, nabanggit nyo sa akin is gusto nyo mag-overclocking. Una namin napili is yung thermal take ata yun. Tsaka yung NZXT yung stock. Kaso, eto wala pang stock. Tapos sinabihan ako nung uh, parang technician nila doon. Uh, Nag-build na daw siya sa H500P na thermal take or NZXT ata. Parang may tumatama daw. So, naisip ko na kung tatama yun sa H500M, uh, which is supported naman ng Uh, 360 radiator. So, ang naisip ko, eto na lang yung kunin, which is cooler master naman, di ba? So, hindi naman siguro magkakaroon ng problem dito, guys, for the clearance. Kasi nga, lang guys, kasi cooler master yung case, cooler master din yun. Check na lang natin kung saan ko ikakabit yung rod. Master Liquid ML360R RGB. So, meron siyang addressable RGB lighting with controller. Yan, yeah, makita natin yan, guys. Compatible to, guys, kasi may addressable RGB naman yung... Nakita ko kanina, di ba? Kasi gusto niyo yung, yung sa taas daw ng is doon magkakabit ng fan tapos merong RGB. Yun ang gusto niya. Okay, kasi may RGB na sa front uh, which is yung included na sa H500M. Then guys, so this is 360 rod, tatlong fan nung kasama. Yes, it's addressable yan, 3 pin, 5 volts. Okay, next tayo is yung secondary storage, Seagate Barracuda. 4 terabyte. Sabi ko, oy, okay na, 2. Sabi niya, hindi, I want 4. <laughs> Yan, so 4 terabyte ang gusto ni Rap. So next tayo is power supply. For this build, honestly, 650 watts. Kaso mag-overclock siya. And 2080 yung video card. So ginawa ko ng 750. And of course guys, pinili ko 80 plus gold. At 50% load, 90% siya. So check lang natin si EVGA. Ito yung power supply sa EVGA uh, Supernova. 750 watts na 80 plus gold. And Check ko lang cabling kasi kung flat ba siya. Okay, hindi siya flat. Sleeve cabling siya guys. All black. Uh, which is nice. Uh, very stealthy. Madaling itago. So ito, papakita ko lang sa inyo kung paano yung sa ano. Uh -huh. Ito guys, ito yung uh, ATX uh, 24 pin. Di ba ito yung 24 pin? Ito yung sa uh, 90 degree ni Cooler Master. So nakakabit yan. Dito nyo ikakabit. Okay, so ito yung latch. Ito yung latch. So dito nyo yung kakabit guys. Yan. Nakaganyan. Okay. MB. So nakaganyan na siya. ba? Diba? Hindi na siya yung nakaganun. Yung typical na ano. So nakaganyan na siya. So ito matatago nyo to. Doon. So ilalagay nyo. Then logo ni Color Master here. So ganyan yung mangyayari. For the power supply. Yung 90 degree. So ito rin. Just na appreciate yung ano. It's a fully modular. Hindi, tanggalin ko na para... Kasi so for overclocking, CPU, yes. Yes, dalawa. 
8 plus 8 plus 8 yan which hindi mabibitin sa rap dito 8 plus 8 for the CPU EPS yan tama tama guys 750 watts nga tama tama lang yung binili ko okay that's for the fire supply so next tayo I think that's it tapos na yata so siyempre hindi mga ano yun gusto nyo ng pailaw so dinagdagan namin ng uh, RGB LED strip so this is a deep cool check ko lang kung ano to sana may magnet so ang isa guys RGB 200 Pro LED strip so isa isang ganito meron siyang dalawang strips check ko lang kung magnet ah oh, hindi siya magnet and last pa tama so last guys kasi si H500M Uh, dun sa ano, para ikompleto ko na yung RGB. So, nagpadagdag na kami ng uh, 140mm. Addressable RGB din. Ayan. So, deep cool. So, check natin yung sa 1200rpm. Tapos, oh, lakas ito ha. 64 CFM. Ang lakas ang buga nito guys. Mga natin, kakabit ka yan. So, bumili ako splitter. Ayan. Para just in case lang, mabitin ako. Kasi maraming ikakabit ko dito na addressable RGB to. Yan. Baka hindi nyo pa nakikita. Yan yung gagamitin ko uh, for this build. Ang, uh, hindi ko na siya i-unbox dito kasi na-unbox ko na siya. Kung hindi nyo pa napapanood yun, yan. Nilink ko na lang uh, somewhere here. Ang ano ko sininirap is RGB and future-proof and maganda yung airflow. Tapos meron siyang um, USB Type-C connector dun sa front. So, yun yung hinahanap ni Rap. And of course, meron siyang included na, na dalawang 200mm na fan uh, which is addressable RGB yun yung gusto ni Rob okay so that's for the master case each pattern and by Cooler Master uh, wait lang guys bago ako mag end mag shout out muna ako meron nga palang sa tatlong sukit na lagi ko nakikita sa comment section area uh, which is si Carlito TV shout out sa you bro thank you for always nagka comment tapos si uh, Router Berino and tsaka si ano guys Po Kelia TV. Shout out sa inyo. Tatlo. Lagi ko kayo nakikita sa comment section area. Uh, guys, pa mag uh, shout out kayo, magka-comment kayo dun sa community page. Lagi nyo yung complete name nyo or pwede kung nasa ibang bansa kayo, lagi nyo rin. Kung kung rin, nasa Japan kayo or America, ganun. Lagi nyo rin. So, shout out dito kay DT DJ na Vida. Shout out sa bro. Martin Maka Makatalad. Jaden Padilla. Yan. Thank you for watching. Uh, CJ Hevely. Uh, Eric Domingo. Shout out. Mark C. Shout out sa'yo bro, Maris Aguntang, what's up, Elemental Flames, uh, shout out sa'yo, uh, Sean, Lian, uh, Maristela, yan, sabi niya, pa shout out po, Rally, uh, Batula, shout out Sir Christian, ayan, shout out sa'yo bro, Thunderblood, shout out, uh, Newbie Trooper Likes Gaming, sabi niya, Yog Action, great PC builds, thank you very much, um, Medmark Gaming, ako, sabi niya, yan. Si, and yan, Fokelia, bro, shout out, yan. Kuya Action, late ako, sorry, yan. So, pero na shout out din kita, yan. And Manu Verino, shout out. And Super Iban. Yan, sabi niya, Sir, 40k to 50k budget. Next na, siguro. Kasi unahin ko na yung 30 kasi mas maraming nag -re request ng 30k budget. Okay? Hintahin nyo lang yan, guys. Kasi unahin ko muna yung mga kompleto na. So, shout out, Rafael Uh, Gultiano, Adonis yan, shout out, Cedric James so, uh, and last is Pepe Pepe Zork, yan guys, cut ko lang dito ha, kasi next na vlog na, isa shout out ko yung iba kasi 78 kayo ang kailangan ko lang is 20 alright, uh, Rap, thank you ha for ano, trusting me sa akin mo pinabuild yung gaming rig mo thank you for the ano, subscriber build sa lahat nga pala ng gusto magpa build sa akin Uh, you can, pag hindi nyo ako ma-comment kasi sobrang dami na hindi ko masagot flooded na yung inbox uh, email nyo na lang ako guys ha. Uh, subject subscriber build, lagay nyo na lang sa subject nun subscriber build, tapos ano yung purpose uh, ano yung ano so, basta, ano yun nyo na lang doon, ikwento nyo na lang ayan yun, link ko na lang yung email address ko doon sa description ng video, alright, like the video guys and subscribe to the channel and I'll see you on next unboxing video Merry Christmas sa inyo lahat and enjoy the holiday.